Good morning. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പോ ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ബോർഡ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര് ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി പറയാം അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോ എന്താ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്വൈത് അദ്വൈത് ഒക്കെ കാണാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമ്മൾ മുന്നൂർ വട്ടം കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി കാണാം ഓക്കെ അശ്വതി അപ്പോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല സമ്മ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞ തുക കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ തുക കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ചോദ്യത്തിലെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്താ പത്താം പദം കാണുക ടെൻത്ത് ടേം സീക്വൽ ടു ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ത് പത്താം പദം കാണുക എന്ന് പറയാൻ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം പത്തു പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സമ്മാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് സം ഓഫ് ടെൻത്ത് ടേം എന്നല്ല പത്താമത്തെ പദത്തിന്റെ തുക എന്ത് എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് പകരം സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് അത് മതി ഈ ടി എച്ച് എന്റെ മേലെ വേണ്ട ടെൻത്ത് തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ വേണ്ട സം ഓഫ് ഓക്കെ സൂര്യഗിരൻ ഗുഡ് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മുപ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് തേർട്ടി ടേംസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും എഴുതിയേക്കണേൽ ഞാനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സം ഓഫ് തേർട്ടി എയ്ത്ത് ടേം സം ഓഫ് ടെൻത്ത് ടേം സം ഓഫ് ട്വന്റി എയ്ത്ത് ടേം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടി എച്ചിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല അവിടെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെറുതെ സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ക്ലിയറല്ല ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചിലർ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോർമുല കൂടെ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൻ ബൈ ടു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അല്ലെ ഈ ഫോർമുലയിൽ പലരും ചെയ്തപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തേ ബൈ രണ്ട് എന്താണ് പത്തേ ബൈ രണ്ട് ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ചിലർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം പത്ത് അഞ്ച പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആറ് അഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് എത്ര വെച്ച കൂട്ടിപ്പോണ് രണ്ട് വെച്ച് രണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം അത് ഇതിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ രീതി കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായ അപ്പോ മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ 
ക്ലിയർ ആയില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ തന്നെ കുറച്ച് വേറെ ഫോർമുലാസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഏ മാച്ച് രണ്ട് ഫോർമുലകളാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഏതാ കുറെ ഫോർമുലാസ് ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ആ ഫോർമുല പഠിച്ചാലും മതി പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എൽ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ എൻ എൽ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ തുക കാണാനായിട്ട് ഇതിന്റെ സമ്മ കാണാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ സമ്മ കാണാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ഇപ്പൊ ട്വന്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യ ഇരുപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക എന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യ ഇരുപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഏത് ഫോർമുല എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടും നോക്കാം എൻ ബൈ ടു ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ അല്ലേ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ടു എഫ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യപദം എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എത്ര വെച്ചാൽ കൂട്ടി പോണ് ഒന്ന് വെച്ചാണ് അല്ലേ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വീണ്ടും എഴുതി വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇരുപതിന് വെട്ടാം പത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്തൊമ്പതാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി പത്ത് ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഇത്രയധികം സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഫോർമുലയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ആ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം മറ്റൊരു ഫോർമുല അല്ല ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഫോർമുല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല എൻ ഇൻറ്റു നോക്ക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഫോർമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് ഫോർമുല ഇവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സംഖ്യകൾ ഇരുപത് അത് മാത്രമേ അവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇരുപത് എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാണ് നോക്കണ്ട അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നാണ് നോക്കണ്ട കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് ഡി ഒന്നാണെന്ന് നോക്കണ്ട അതൊന്നും ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇത്രേ ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഇരുപതിനെ വെട്ടി പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് ഇത്രയും വലുതാക്കി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു കൂടാ നമുക്ക് ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായാ നമുക്ക് വേറൊരു സംഖ്യ നോക്കാം മുപ്പത് സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാനത് വാക്കാൻ പോണ് നമ്മുടെ ടു എഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടു എഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ടു എഫ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു രണ്ട് കൊണ്ട് മുപ്പതിനെ വെട്ടി പതിനഞ്ച് വട്ടം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നീ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകൾ എൻ വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സമ്മാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ എൻ ബൈ ടു അല്ലെ ടു എഫ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എത്രയെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ തന്നെ എഴുതി ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് എത്ര വെച്ച കൂട്ടിപ്പോണ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയേ എൻ ബൈ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഒന്നിനെ കുടിച്ചാൽ എൻ മൈനസ് വൺ തന്നെ ഇപ്പോ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ടെന്തായി രണ്ടിൽ ഈ എന്നെ പൊത്തി പിടിക്കുക രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പൊ എന്തായി എൻ ബൈ ടു ഏ ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോ ഓക്കെ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതന്നെയല്ലേ ഇത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ഈറ്റ് കുറച്ചൊന്നും ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതും എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയും എൻ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു ഫോർമുല ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു ഫോർമുല ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ആലോചിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല എൻ കേസ് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ മറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുഞ്ഞിതാണല്ലേ മറ്റേതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആണ് മറ്റേത് വലിയ ഫോർമുലയാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഫോർമുലയാണ് ഇത് അതിനേക്കാളൊക്കെ കുഞ്ഞൊരു ഫോർമുല അല്ലെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സമ്മ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സമ്മ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ടൈംസ് സമ്മ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടൈംസ് സമ്മ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സമ്മ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ടേംസ് സമ്മ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് കൺഫേം ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് എന്ന് വന്നിരിക്കണം ഇവിടെ മനസ്സിലായ അതായത് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കൺഫേം ആയിട്ടും വന്നിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അമൽ കൃഷ്ണ ഹായ് അമൽ കൃഷ്ണ എന്നാണോ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിപ്പോ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് വൺ എപ്പിസോഡ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോണത് നോക്കിയിരിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നേക്ക രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്ര രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്ര ഇതെന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സമ്മാണ് കാണണ്ടെന്ന് വെക്കാം ഇതിന്റെ സമ്മ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഉറപ്പാണ് അല്ലെ അതിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഏത് ചോദ്യത്തിന്റെ ആയാലും നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്ത് ഉത്തരം കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനല്ല ഇതിന് വേറൊരു ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണം അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച മാതിരി മറ്റൊരു ഫോർമുല ഇതിനുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമുല ഇതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും വരും ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുലയിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഒരു സംഖ്യ വരും ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ചുമ്മാ പറ
ரொம்ப இருக்கணும் ஓகே குறை பேர் ரெண்டு நாலு மூணுக்கு പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ട ഒന്നുമില്ല n n 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ n n 1 മാത്രം മതി ബൈ 2 ഉം വേണ്ട ബൈ 3 ഉം വേണ്ട ബൈ 4 ഉം വേണ്ട ആ ബൈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈ 1 എന്ന് ബൈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൊണ്ട് പാസ് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലേ കണക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മാത്രം തന്നെ കിട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മാത്രം തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്നൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായ ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ഒന്നുമില്ല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മറക്കാൻ പാടില്ല ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഈവൺ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബൈ ടു ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ തുക കാണണം ഇരുപത് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ഓഫ് ട്വന്റി ടൈംസ് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത്രയേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പത്ത് പദങ്ങൾ എടുത്തുക സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ സിക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് എന്താണ് ഈ ടെൻ ടേംസിന്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാല് പ്ലസ് പതിനാറ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടണം ഓക്കെ പത്ത് എട്ട് പത്ത് പദങ്ങളില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് നോക്കിയ പത്ത് വരെയുള്ളതല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കണേ രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഈവൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം അല്ല പറഞ്ഞേക്കണേ പത്ത് പദങ്ങളുടെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വരെ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഈ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതും പതിനെട്ടും മുപ്പത്തെട്ടും മുപ്പത്തെട്ടും പതിനാറും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വരാൻ വെച്ചാൽ നൂറ്റി പത്താ കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതാണ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാ അപ്പൊ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്കൊരു ഫോർമുല കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോർമുല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ഫോർമുല കൂടെ ചെയ്യാം എന്ത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല കൂടെ ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിനെയും പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അതായത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര ഇതിന്റെ സമ്മ കാണാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഏർ ഇതിന്റെ സമ്മ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മള് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പഠിച്ചു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ എന്താ പഠിച്ചത് ഏഹ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഫോർമുലയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയപ്പോ ഈ ബൈ ടു ഉണ്ടായില്ല അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് മാത്രം വന്നുള്ളൂ ഇനി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആവുമ്പോ ഇതിനേക്കാൾ ഇതൊന്നും കൂടി ചുരുങ്ങിയല്ലേ ഇതിനേക്കാളും ചുരുങ്ങി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത്രയുള്ളൂ എന്താണ് സം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൻ സ്ക്വയർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് ആദ്യ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പത്ത് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ആദ്യ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏർ സം ഓഫ് ടേംസ് അല്ല സം ഓഫ് എന്താ സം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് അപ് ടു ടെൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കണേ പത്ത് വരെ എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കണേ ബിന്ദു ശശിധരൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അതാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ
ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടേംസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എന്റെ ഉത്തരം വേഗം പറഞ്ഞ മലയാളം കര എഴുതാ ആദ്യ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക ആദ്യ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക എന്നാണ് ചോദ്യം വേഗം എഴുതാ എന്നിട്ട് വേഗം ഉത്തരം പറയാം ഓക്കെ ലക്ഷ്മി ആയിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുറെ പേർക്ക് അഞ്ഞൂറ്റാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി ദിവസം ആൻസർ ആണോ പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഒക്കെ ഓക്കെ വേഗം ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ആൻഡ് പിടിക്കാൻ ഞാൻ ബോർഡിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടി എത്ര പേരുണ്ട് ആ കുറെ പേർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആരാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും എഴുതി കണ്ടൊരു വെറുതെ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നതല്ല ചെയ്യണില്ലേ ആരാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നല്ല നസീമ ജമാൽ ആരത് ജസ്ലാണോ ജസ്ല അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അല്ല ആയിരത്തിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി കിട്ടിയത് ജസ്ലക്ക് തെറ്റിയോ ഫോർമുല എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ബൈ ടു ഇടണം കാരണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബോഡി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വേണം ചെയ്യാം കേട്ടോ ജസ്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കുറെ പേര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറു
ആയിരത്തി ഇരുന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറെ പേര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് എനിക്കെല്ലാം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടാ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരിക മൂന്നാം ദിവസം കിട്ടിയ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുഡ് എങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കാട്ടാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റോട്ടെ ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് അമ്പത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് അമ്പത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇതാണ് ചോദ്യം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ആ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അനുശ്രീ എനിക്ക് കുറച്ച് കുപ്പികളുടെ കുപ്പിയിലിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നിരുന്നു വളരാൻ ആയിരുന്നു ഒരു മയിൽ പീലിയുടെ ഒക്കെ ചെയ്തത് ഭയങ്കര നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് അറിയില്ല ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പക്ഷെ മയിൽ പീലിയുടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് കഞ്ചാ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടുന്ന കുറേ പേര് നമ്മുടെ ഈ ഈ അടുത്ത ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു സാമാന്യം നല്ലൊരു രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനെടുത്ത സാധനങ്ങളുടെ വില അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടിന് ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു രീതിക്ക് അത് വിൽക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ ബോട്ടിലുകൾ നമുക്ക് അത്രയും വലിയ പൈസക്കൊന്നും കിട്ടുന്നൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും തിരിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബോട്ടിലുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ അതെടുക്കുക അത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്നില് വീട്ടിൽ ഷോ കേസിൽ വെക്കുക അല്ല മറ്റാൾക്ക് എങ്കിലും സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് മാതിരി തുടങ്ങാം ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് മണി മാതിരി പോക്കറ്റ് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് കൊടുക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷമാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറെ പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ സമ്മ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നാച്ചുറൽ അമ്പാസ് ആണോ നോക്കാം അതെ നാച്ചുറൽ അമ്പാസ് ആണ് സമ്മ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏ അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് അവസാന പദം അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു രണ്ട് കൊണ്ട് അമ്പത്തി ആറിന് വെട്ടും രണ്ട് വട്ടം പതിനാറിൽ എട്ട് വട്ടം ഇരുപത്തെട്ട് അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തെട്ട് ചെയ്യണം അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി എട്ട് ചെയ്യണം എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ബാക്കി നാല് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാലും നാൽപ്പത്തി നാല് അയ് രണ്ട് പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് അയ് രണ്ട് പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് ഉത്തരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓക്കെ കുറെ പേർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വേറൊരു വർഷം നോക്കാം കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം നോക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബോളിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം എന്താണ്
രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര അമ്പത്താറ് പ്ലസ് അമ്പത്തെട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അല്ല കുറെ പേര് ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കേട്ടാ കുറെ പേര് ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിനാല് പേരോളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരെ കുറെ പേര് പറയുന്നില്ല ഉത്തരങ്ങൾ അല്ലെ ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് കൃഷ്ണാഞ്ജലി ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ല കൃഷ്ണാഞ്ജലി ജസ്ല സോറി ജസ്ന ഇവരൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് കേട്ടോ അതുപോലെ സൂര്യനാരായണൻ ഏഹ് ഇവരൊന്നും നമ്മൾ അനന്തകൃഷ്ണൻ അനന്തകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാ നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ അനന്തകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാ നമ്മുടെ പാലക്കാട്ടുകാരൻ അനന്തകൃഷ്ണൻ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സിട്ര എക്സിട്ര അമ്പത്താറ് പ്ലസ് അമ്പത്തെട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇതാണ് ചോദ്യം അനുകൃഷ്ണയ്ക്ക് മാത്രമാണോ ഈ പ്രോബ്ലം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ അനുകൃഷ്ണ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ആ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ അവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടോ മേലെ ഒരു നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ചിഹ്നം ആ ചിഹ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് കാണും ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ മാക്സിമം ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതായത് ഇപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നല്ല കിടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അമ്പത്തിനൂറ്റി അറുപതിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കുറെ പേര് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല എന്താണ് സംഭവമാണല്ലോ ഇത് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഫോർമുല എന്താ സംഭവമാണുള്ള ഫോർമുല എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അമ്പത്തെട്ട് അല്ലെ അമ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അമ്പത്തി ഒമ്പത് അല്ലെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കറക്റ്റ് ഈ രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തെറ്റാണ് അമ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് എഴുതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളതെന്ന് വെക്കാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇത്രയാണ് ചോദ്യം എന്ന് വെക്കാം എന്താണ് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ എന്നിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അമ്പത്തെട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ എട്ട് കൊടുക്കാൻ വെച്ചാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ഏഹ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഫോർമുല വെച്ച് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയ എട്ടും ആറും പതിനാല് പതിനാല് നാലും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും രണ്ടും ഇരുപതാണുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് ഉത്തരം പക്ഷെ ഫോർമുലയിൽ എടുത്തപ്പോ എഴുപത്തിരണ്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ഫോർമുല തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാവരും അല്ലെ പക്ഷെ ഫോർമുല അല്ല തെറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത കാര്യമാണ് അവിടെ തെറ്റ് കാരണം വെച്ചാൽ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അവസാനത്ത് പതിനാണോ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ആണോ അല്ല എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്ര പദങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് നോക്കിയേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് നാല് പദങ്ങളുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയാ നാല് പദങ്ങളുള്ളൂ അപ്പോ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരം ഇരുപത് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ നെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ ഫോണിലെ ഒരു ചെറിയ കോൾ വന്നു അത് കാരണം ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആണോ കാണുന്നുണ്ടോ
എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ ഓക്കെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടും കിട്ടി ഈ ഫോർമുല എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടും കിട്ടി ഈ ഫോർമുല എടുത്ത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നാലാണ് ഇവിടെ എട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാ കറക്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തരണ എട്ടല്ല നാലാണ് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തെട്ടാണോ അല്ല അമ്പത്തെട്ട് എത്രാമത്തെ പദമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ സുഖമാണ് നോക്കി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ആണ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ആണ് അപ്പൊ അമ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അമ്പത്തി എട്ടിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അമ്പത്തെട്ടിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നാല് രണ്ട് വട്ടം പതിനെട്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പദമാണ് എന്ത് അമ്പത്തെട്ട് അല്ലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പദം ട്വന്റി നയൻത് ടേം ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോ ഇവിടെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം അമ്പത്തി സോറി വീണ്ടും ഞാൻ അമ്പത്തെട്ട് കൊടുക്കണം എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ ട്വന്റി നയൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി അല്ലെ അപ്പോ ഇനി ഇത് കൊണ്ടിരിക്കുക കോമ്പീറ്റ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ബാക്കി രണ്ട് മൂ രണ്ട് ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഇത്രയും കിട്ടിയത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപതാണ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ആയിരത്തി എത്ര ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എത്ര നേരത്തെ കിട്ടിയത് അതല്ല ഉത്തരം എണ്ണൂറ്റി എഴുപതാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ ഗുഡ് ഇതേ രീതിയിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം വേണ്ട ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ഇത് തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാം രണ്ട് നാല് ആറ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര തൊണ്ണൂറ്റാറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് വേഗം ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ അമൃതലക്ഷ്മിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അമൃതലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് പറയാം വീണ്ടും തെറ്റില്ല കുറേ പേര് സാലിഷ് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് ഏഴ് പൂജ്യം രണ്ട് സാലിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അമൃതലക്ഷ്മി അല്ലേ ലക്ഷ്മി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പത് മിനി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റെട്ടല്ല എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് പക്ഷെ ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടല്ല എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബൈ രണ്ട് വെട്ടിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ നാല് വട്ടം ബാക്കി വന്നു പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൽ ഒമ്പത് വട്ടം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അമ്പത് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ഇനി ഒമ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബാക്കി നാല് ഐ നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് നാലും ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതാണ് ഉത്തരം ലക്ഷ് അമൃതലക്ഷ്മി തെറ്റിയല്ല മനസ്സിലായ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എടുക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടല്ല എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടെ ബൈ രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബൈ രണ്ട് എടുത്തത് കാരണം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പദങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പദമാണ് ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എക്സിട്ര പ്ലസ് ഒരെണ്ണം എഴുതുക മുപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതാം ഇതന്നെ ഇതന്നെ ഇവിടെ എഴുതി പോവാം ഇത് എഴുതി പോയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം എഴുപത് പ്ലസ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് അടുത്തതിൽ എഴുതി വെക്കുക ഉം 
അറുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇത്രയും രൂപയ്ക്ക് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ആറാം തോഷൻ ഏഴാം തോഷൻ എട്ടാം തോഷ്ടൻ ഇത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഉത്തരം പറയണ്ട മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തിരണ്ട് ഇപ്പൊ ഉത്തരം പറയണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സുജ സുനിൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ തന്നെയാണോ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായാലും അവന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും ഒരു വട്ടം വീണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് പോലെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ടാവില്ല അതിനെ പറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം കൂടി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നോക്കട്ടെ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് എത്രാമത്തെ ഒമ്പതാം ദിവസം അല്ലേ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് വേഗം ഉത്തരം പറയാം ആരാണ് ആദ്യം പറയണ ൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കാരണം എൻ എന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫോർമുല എൻ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴല്ല എൻ കാണാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇവിടെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് പദങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ മൂന്ന് പദങ്ങളേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ടേംസ് ഉള്ളു അപ്പൊ അഞ്ച് വരെ ഉള്ളതിൽ മൂന്ന് ടേംസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ നോക്കാം അഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ട ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൂന്നൊന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്നൊന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബൈ രണ്ട് സിക്വൽ ടു പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് പതിനാല് സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു പതിനാല് സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വേഗം എഴുതിക്കോ ചെയ്യാം
ഒക്കെ കുറെ പേർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മി സുനിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണേ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതായത് അമ്പത് ബൈ രണ്ട് സിക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ അതായത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെയല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ Find the sum of odd numbers up to 100. ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് നൂറിന് താഴെ നൂറ് വരെയുള്ള നൂറ് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക നൂറ് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക സം ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക ഓക്കെ കുറെ പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് വരെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നൂറ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിനെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നൂറ് വരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നൂറ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടിയതാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഈവൺ നമ്പേഴ്സും കൂടിയതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇറ്റ സംഖ്യകളും കൂടിയതാണ് നൂറ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലോൺ നമ്പേഴ്സ് അമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഈവൺ നമ്പേഴ്സും അമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടാവും നൂറ് ഒറ്റ നൂറ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളും അമ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളും ചേർന്നതാണ് നൂറ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെ സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അമ്പതാണ് അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് സ്ക്വയർ എന്താണ് അമ്പത് സ്ക്വയർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളേക്ക് ഞാനൊരു ചോദ്യം തരാം വേണ്ട ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തു എത്ര സന്തോഷനാ ഞാൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു ആ ക്വസ്റ്റനും ചെയ്യാം ഇതാണ് ചോദ്യം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ മതി വാട്സപ്പിൽ മനസ്സിലായോ ഇത് ചെയ്യേണ്ട രീതി അതായത് ഒരിക്കലും കൂട്ടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് എല്ലാ സംഖ്യകളും എഴുതിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറെ പല മെത്തേഡ് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഈ ഈ ചോദ്യത്തിന് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് മറ്റേ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എന്ത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുലയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏ പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഇവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സംഖ്യകളാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഏഹ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എണ്ണി കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെ എണ്ണിയല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എൻ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാനായിട്ട് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസും പതിനൊന്നാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ എൻ കിട്ടും ഈ എൻ ഇവിടെ കൊടുത്തോണ്ട് ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് 
എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് അയക്കാം ഫോട്ടോ അയച്ചോളൂ നല്ല വൃത്തിയിൽ എന്നുള്ള ആരാ അനുകൃഷ്ണനാണോ അനുശ്രീയാണോ എന്നുള്ള അവർ എഴുതിയ നോട്ട് നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കളക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചെറിയൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആ പേജ് മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എക്സ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള കാണുന്നുള്ളൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ അല്ലേ ഫോർമുല വർക്കണ്ട എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യരുത് ആലോചിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആലോചിക്കാം മൈൻഡ് തിങ്ക് ചെയ്യുക ആരോടും ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ അമ്മനോടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോടോ ഒന്നും ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും പേരൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല സൂര്യ നാരായണൻ അതുപോലെ കൃഷ്ണാഞ്ജലി ജസ്ന പിന്നെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അത്ര നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയത്തിലെ കുട്ടിയുടെ ആദിത്യൻ സുധീർ അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറെ പേരെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല അതുപോലെ കാശിനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി അപ്പൊ അതുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക പിന്നെ അനന്തു പാലക്കാട് ഏഹ് കാണണം നോക്കാം എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവരുടെ അടുത്ത് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാം അത് കാണാനായിട്ട് പറയാം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ചാനല് ഈ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏഹ് പിന്നെ ഋത്യുഷ് ഓക്കെ സ്ത്രീയുടെ ഇതില് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ സൂര്യനാരായണൻ എടുത്ത് പറയാം ശ്രീദേവ് ആ അപ്പൊ ഇത്രങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീദേവിനും പറയാറുന്നില്ലേ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീദേവ് ജസ്ല വസുദേവ് ഒക്കെ അല്ലേ വസുദേവ് ഇല്ലേ വസുദേവ് ചെയ്യാം കാരണം വെച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഇനി പരീക്ഷ സമയത്ത് വീണ്ടും എടുക്കില്ല അല്ല സ്കൂൾ തുടങ്ങണ സമയത്ത് വീണ്ടും എടുക്കുന്ന ഓടിച്ചെടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പോ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ അപ്പൊ സമയം പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് കാരണം ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ നമ്മള് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ജൂൺ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മള് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ തീർക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സോളം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ തീർക്കാറുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പൊ തീരും ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകും അത് വൃത്ത അത് വരക്കലാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റോൺ ബോക്സ് ഒക്കെ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഇന്ന നമ്പറുകൾക്ക് ഇന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ മാസ്ക് ഒക്കെ ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി അത് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങണമെന്നില്ല ഐ മീൻ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ പറഞ്ഞിട്ട് അവരോടുത്ത് പറഞ്ഞ് അത് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാം ഇൻഷുറൻസ് ബോക്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വെച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പെൻസില് കോമ്പോസ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ അമ്പത് ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു വിശ്വസ് കൊടുക്കുക ബർത്ത്ഡേ വിശ്വസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാല്ലേ ഇന്നത്തെ എടുത്തതൊക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിക്കാം ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴൊന്നും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും ആയിട്ട് ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇതാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക അതായത് മാത്സ് ആണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം എന്ത് ഡൗട്ട് വന്നാലും വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം അല്ലേ
Thank you.